ஒரு உடல் எப்படி இயங்குவதற்கு உயிரும் இரத்த ஓட்டமும் தேவையோ ஆனால் அதை கண்களால் யாரும் பார்க்க முடியாது அதுபோல தான் ஒரு தேசம் இயங்குவதற்கு கண்ணுக்கு புலப்படாத அந்த பொருளாதார வளர்ச்சி என்பது மிக அத்தியாவசியமானது ஆனால் இன்றைக்கு உலக அளவில் இந்திய தேசம் மிகப்பெரிய அளவிற்கு பொருளாதார வீழ்ச்சியை நோக்கி சென்று கொண்டிருப்பதை பார்க்கலாம் பல்வேறு விதமான செய்திகள் பொருளாதாரம் குறித்த செய்திகள் பொருளாதார வீழ்ச்சி குறித்த தகவல்கள் தொடர்ந்து மிகப்பெரிய அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது இதையெல்லாம் மூடி மறைப்பதற்கு இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய மோடி அமித்ஷா கூட்டணியினுடைய அந்த தலைமையிலான அரசு தொடர்ந்து மக்களை திசை திருப்பக்கூடிய காஷ்மீரினுடைய அந்த சிறப்பு அந்தஸ்து ரத்து அது குறித்த வன்முறை நடக்கிறது எனவே இராணுவ கட்டுப்பாடுகளை அதிகமாக ஏற்படுத்துவது அதே போல் முத்தலாக் தடை சட்டம் என்கின்ற பெயரில் மக்களை திசை திருப்புவது இன்னும் சொல்வதாக இருந்தால் என்ஏஏ என்ற அந்த திருத்த சட்ட மசோதாவை கொண்டு வந்து ஒவ்வொரு மனிதர்களையும் பயங்கரவாதிகளாக சித்தரிக்கக்கூடிய வேலை என்று அவசர அவசரமாக இதுவரைக்கும் இந்திய தேசத்தில் ஒரு நாடாளுமன்றத்தினுடைய அவையில் கிட்டத்தட்ட முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட மசோதாவை அவசர கோலத்திலே நிறைவேற்றியிருக்கிறார்கள் ஏனென்று சொன்னால் தொடர்ந்து இது குறித்தே பேசி கொண்டிருக்க வேண்டும் தொடர்ந்து ஒட்டுமொத்த தேசத்தினுடைய மக்கள் இது குறித்து அடுத்தடுத்து என்ன என்கின்ற அந்த பதட்டத்திலேயே இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு தோற்றத்தை ஏற்படுத்திவிட்டு இங்கிட்டு சர்வசாதாரணமாக இந்திய தேசத்தினுடைய உயிர் நாடியாக இருக்கக்கூடிய அந்த பொருளாதார வளர்ச்சி என்பது அதள பாதாளத்தில் தள்ளிவிட்டதை பார்க்கலாம் பொருளாதார வல்லுநர்கள் எல்லாம் வாய் திறந்து பேசுகிறார்கள் எந்த அளவிற்கு என்றால் இதுவரையும் பேசாதவர்கள் எல்லாம் பெரும் பெரும் முதலாளிகள் எல்லாம் தெருவிலே வந்து இப்படி ஒரு வீழ்ச்சியை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறது இந்தியாவினுடைய பொருளாதார அந்த மந்த நிலை என்பது மிகப்பெரிய அளவிற்கு கவலை அளிக்கக்கூடிய விஷயமாக இருக்கிறது என்று தானாக முன் வந்து பேசுகிறார்கள் ஆனால் இது குறித்து பெரிய அளவிற்கு ஊடகங்கள் விவாதம் நடத்துகிறதா பொதுமக்களிடத்திலே விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி இருக்கிறதா என்று பார்த்தால் கொஞ்சம் கூட கிடையாது முன்னால் இருக்கக்கூடிய இன்றைக்கு அதிகமாக இந்திய தேசத்தில் உணவு பரிவர்த்தனை என்பது உணவு உற்பத்தி என்பது மூன்றில் ஒரு பங்கை பிரிட்டானியா நிறுவனம் வழங்குகிறது பிரிட்டானியா அந்த பிஸ்கட் நிறுவனம் இந்திய தேசத்தினுடைய மூன்றில் ஒரு பங்கு உணவுப் பொருட்களை அவர்கள் தான் வழங்குகிறார்கள் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அந்த பிரிட்டானியாவினுடைய அந்த ஓனர் வருண் சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறார் என்று பார்த்தால் ஒரு சாதாரணமாக நாங்கள் குறைந்தபட்சமாக நிர்ணயம் செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய உற்பத்தி செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஐந்து ரூபாய் பிஸ்கட்டை வாங்குவதற்கு இந்திய மக்கள் யோசிக்கிறார்கள் மிகப்பெரிய அதிர்ச்சி அளிக்கிறது இது நீடித்தால் இது இன்னும் ஒருவரிடம் நீடிக்கும் ஆனால் இது நீடித்தால் இந்த பொருளாதார வீழ்ச்சி என்பது வளர்ச்சியை நோக்கி வர வேண்டும் என்று சொன்னால் இன்னும் நூ முப்பது ஆண்டுகளாவது ஆகும் குறைந்தபட்சம் பத்து ஆண்டுகளாவது ஆகும் திரும்பி இந்த நிலைக்கு வருவதற்கு பெரிய அளவிற்கு முன்னேற்றத்தை அடைந்து விட்டதா என்று கேட்டால் கிடையாது இப்போதான் ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கிறோம் ஆனால் ஆயிரம் ஸ்டெப் பின்னோக்கி போகக்கூடிய நிலை இன்றைக்கு இவர்கள் போடக்கூடிய அந்த பொருளாதார கொள்கையால் ஏற்பட்டிருக்கிறது மிக முக்கியமாக இந்த ஐந்து ரூபாய் அளவிற்கு கூட பிஸ்கட் வாங்க முடியாத ஒரு சூழல் ஏற்பட்டிருக்கிறது அதை யோசிக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் இதனுடைய பின்புலத்தில் இந்த மொபைல் ஆட்டோமொபைல் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நிறுவனங்கள் இன்றைக்கு மூடப்படக்கூடிய அதுதான் அதனுடைய தாக்கம்தான் என்று சொல்கிறார் இந்த ஆட்டோமொபைல் இரு சக்கர வாகனம் நான்கு சக்கர வாகனம் தயாரிக்கக்கூடிய அந்த நிறுவனங்கள் இவர்கள் போட்ட அந்த ஜிஎஸ்டியால் இவர்கள் போடக்கூடிய அந்த சென்ஸ் வரியால் செஸ் வரியால் இது போன்ற வரிகளால் அவர்கள் ஒட்டுமொத்தமாக குறைக்க சொல்லி கேட்குறாங்க நிறுவனங்களை வந்து ரன் பண்ண முடியலை அப்படின்னு சொல்லி பெரும் பெரும் நிறுவனங்கள் முன்னணி நிறுவனங்கள் எல்லாம் தற்காலிகமாக அவர்களுடைய நிறுவனத்தை மூடுகிறார்கள் பல லட்சக்கணக்கான ஊழியர்கள் அணுதினமும் வேலையை இழந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒவ்வொரு மாதமும் பல்லாயிரக்கணக்கான ஊழியர்கள் பெரும் பெரும் நிறுவனங்கள் குண்டாய் டொயாட்டா டிவிஎஸ் நிசான் அசோக் லைலான் போன்ற பெரும் பெரும் நிறுவனங்கள் எல்லாம் அவர்களுடைய நிறுவனத்தை மூடுகிறார்கள் வேலை இழக்கக்கூடிய நிலையை ஏற்படுத்துகிறது இந்த ஜிஎஸ்டி வரி திரும்ப பெருங்கள் குறைந்து மதிப்பிடுங்கள் குறைந்த அளவிற்கு போடுங்க இருபத்தி எட்டு சதவீத வரியெல்லாம் எங்களால் முடியாது அதற்குரிய உதிரி பாகங்கள் எல்லாம் பெரிய அளவிற்கு செலவு ஆகிறது ஒரு பெரும் நிறுவனம் இருக்கிறது என்று சொன்னால் அதனுடைய ஒட்டுமொத்த உதிரி பாகங்களையும் பல்வேறு சிறு குறு நடுத்தர அந்த வணிக நிறுவனங்கள் தான் நமக்கு தருகிறது இதனால் ஒரு பெரு நிறுவனம் அடிபடுகிறது என்று சொன்னால் நட்டத்திலே ஓடுகிறது என்று சொன்னால் இங்கே லட்ச ஊழியர்கள் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் இதை சார்ந்திருக்கக்கூடிய சிறு குறு நடுத்தர அந்த வணிகங்கள் இன்றைக்கு முற்றிலுமாக ஒழிக்கப்பட்டிருக்கிறது அவர்கள் பெரும் இழப்பை சந்தித்திருக்கிறார்கள் அதிலே பல லட்சக்கணக்கான ஊழியர்கள் கிட்டத்தட்ட கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் நாலு கோடியே எழுபது லட்சம் பேர் இந்தியாவிலே வேலை இழந்திருக்கிறார்கள் இவர்களுடைய மோசமான பொருளாதார கொள்கையால் 
பொருளாதாரத்தை வளர்ச்சி வளர்ச்சி என்று சொல்லி இந்த தேசத்தை கைப்பற்றியவர்கள் இரண்டாவது முறையாக கைப்பற்றி இருக்கக்கூடியவர்கள் வளர்ச்சி குறித்து எந்த நடவடிக்கை எடுத்தாலும் அது மிகப்பெரிய தோல்வியிலே தான் முடிகிறது ஏன் பெரிய அளவிற்கு பொருளாதார நிபுணர்கள் அவர் கையில் அல்ல ரகுராம் ராஜன் போன்ற முன்னாள் ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநராக இருந்தவர் அவரெல்லாம் இவர்களுடைய நெருக்கடியால் இவர்களுடைய தரலா பொருளாதார தவறான அந்த கொள்கை முடிவால் வெளியே போயிட்டார் கிட்டத்தட்ட ஆறு பொருளாதார நிபுணர்கள் இவர்களுடைய ஆட்சியில் போயிட்டாங்க ஒரு கூட ஒரு ஆள் கூட இல்லை அந்த பொருளாதார முனைவர் பட்டம் படித்த அந்த நிபுணத்துவம் பெற்ற ஒரு ஆலோசகர் கூட பக்கத்தில் கிடையாது இன்றைக்கு சொல்கிறார் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் சொல்கிறார் பொருளாதாரம் இந்தியாவினுடைய பொருளாதாரம் மந்தமாக தான் இருக்குது கவலை அளிக்கக்கூடியதாக தான் இருக்குது நல்லதாக நடக்கும் நினைங்க ஜோசியக்காரர் சொல்வதை போல இது போன்ற ஆட்களை எல்லாம் வைத்தா என்ன ஆகும் நல்லதாக நினைங்க நல்லதாக வந்துடும் நினைங்க நல்லது நடந்துடும் அதற்குண்டான முயற்சிகள் அதற்குண்டான ஏற்பாடுகள் வளர்ச்சி திட்டங்கள் அது போன்ற முன்னெடுப்புகளை எடுக்கிறோம் சீர்பற்றுவிடும்னு சொல்லலை சாதாரண மக்கள் சாதாரண ஜோசியக்காரனை போல இவர்கள் பதிலளிக்கக்கூடியதை பார்க்கலாம் இந்த அளவுக்குன்னு சொன்னால் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய ஒட்டுமொத்த துறைகளுமே ஜவுளித்துறையாக இருக்கட்டும் ரியல் எஸ்டேட் துறையாக இருக்கட்டும் ரொம்ப அடி வாங்கியிருக்குது இவருடைய தவறான இந்த பொருளாதார கொள்கையால் பணம் மத ம மதிப்பிழப்பு என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஆயிரம் ஐநூறு ரூபாய் நோட்டை செல்லாது என்று அறிவித்ததால் வந்த விளைவு அதே போல் ஜிஎஸ்டிங்கிற ஒரே வரி ஒரே நாடு ஒரே தேசம் என்று சொல்லி இவர்கள் தவறான அந்த கொள்கையை கையில் எடுத்ததனுடைய விளைவு இன்றைக்கு மிகப்பெரிய அளவிற்கு தொழில் நிறுவனங்கள் எல்லாம் நொடிந்து பெரும் பெரும் முதலாளிகள் எல்லாம் ரோட்டில் வந்து கத்தக்கூடிய அளவிற்கு இருக்கிறது இன்றைய தினம் பார்லே அந்த பிஸ்கட்டினுடைய நிறுவனம் பத்தாயிரம் பேரை தன்னுடைய தொழிலாளர்களை வேலை நிறுத்தம் செய்திருக்கிறது இது மாதிரி அணு தினமும் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு மாதமும் இது நடந்து கொண்டே இருக்கும் இதை நிற்கவே முடியாத அளவிற்கு இன்னும் ஒரு வருடம் தொடரும் அதனுடைய தாக்கம் இன்னும் ஒரு இருபது முப்பது வருடங்களாவது இந்த பொருளாதார மந்த நிலை தொடரும் என்கின்ற அளவிற்கு பொருளாதார நிபுணர்கள் இதை எச்சரிக்கையாக இந்தியாவிற்கு சொல்லி இருக்கிறார்கள் அப்போ இவங்க என்ன செய்யணும் ஆனால் இவர்கள் இன்னைக்கு என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் சுதந்திர தின உரையிலே பிரதமர் அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் முப்படைக்கும் ஒரு தளபதி ஒரு தலைவர் என்கின்ற அந்த இராணுவ ஆட்சி முறையை அதை முதல் கட்டமாக எடுத்து வைத்திருக்கிறார் இது போன்ற ஒரு அச்சுறுத்தல் இது போன்ற ஒரு விதமான அந்த பொருளாதார மந்த நிலையை இது இதை சரி பண்ண முடியலை சரி செய்ய முடியலை அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் மக்கள் கிளர்ந்தெழுந்தால் அந்த இராணுவத்தின் மூலமாக அந்த ஆட்சியின் மூலமாக நாம் அந்த எதேச்ச அதிகாரத்தின் மூலமாக அடக்கி விடலாம் என்கின்ற அந்த சிந்தனை தான் வந்திருக்கிறதே தவிர இவர்களுக்கு கொஞ்சம் கூட இந்தியாவை வளர்ச்சி பாதையை நோக்கியோ இவர்கள் சொன்ன அந்த வளர்ச்சி 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 என்கின்ற அந்த ஸ்லோகத்தின் அடிப்படையில் இந்திய தேசத்தை அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு அடுத்த கட்டத்திற்கு இவர்கள் கொண்டு செல்வார்கள் என்று பார்த்தால் அதில் ஒரு முனை அளவு கூட இவர்கள் நகர்வதற்கு வாய்ப்பு இல்லை என்கின்ற அளவிற்கு தான் பொருளாதார பெரும் பெரும் நிபுணர்கள் எல்லாம் கவலை அளிக்கிறது என்று இதை சொல்லுகிறார்கள் அப்போ நாம் என்ன பார்க்கணும் இது குறித்த விஷயங்கள் இன்றைக்கு மாரிதாஸ் போன்றவர்கள் எல்லாம் கண்ட கண்ட விஷயங்களை எல்லாம் பேசக்கூடியவர் இது மாதிரி முக்கியமான விஷயத்தை பேசுகிறாரா பேச மாட்டார் ஏன் ஒன்றும் இல்லை பேச முடியாது இது குறித்த உண்மை நிலவரத்தை சொல்ல முடியாது ஏன் டோட்டலாக பொருளாதாரம் என்பது இந்தியாவினுடைய அந்த ஜிடிபி என்பது அதில் பாதாளத்தை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறது மிகப்பெரிய அளவிற்கு பிரிட்டானியா நிறுவனத்தினுடைய அந்த வளர்ச்சி ஒரு அஞ்சு ரூபாய் பிஸ்கட் சின்ன ரூபாய் தான் குறைந்த மதிப்பு தான் ஆனால் அது பெரிய அளவிற்கு நுகர்வோர்கள் வாங்குகிற பொழுது அதனுடைய லாபம் என்பது ஏழு சதவீதத்திலிருந்து பதினோரு சதவீதம் வரைக்கும் எங்களுக்கு அதிகரிப்பை கொண்டிருந்தது கடந்த காலத்தில் ஆனால் இன்றைக்கு மிகப்பெரிய அளவிற்கு வீழ்ச்சியை சரிவை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறது என்று அவர் வந்து சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு இவர்களுடைய பொருளாதாரம் இருக்கிறது அப்போ இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும் இதையெல்லாம் நான் மக்களுக்கு எடுத்து சொல்ல வேண்டிய நிலையில் இருக்கிறோம் அதே மாதிரி இவர்கள் இந்த பொருளாதார கொள்கையால் இந்த தவறான கொள்கையால் இன்றைக்கு எடுத்திருக்கக்கூடிய அந்த முடிவுகள் எல்லாம் அவர்களுக்கு எதிராக திரும்புகிறது என்கிற பெயரில் இவர்கள் இந்த சர்வாதிகாரத்தை தொடரலாம் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இவருடைய இந்த தவறான பொருளாதார கொள்கையால் இன்றைக்கு பல முன்னணி நட்சத்திர பிரபல தொழில் அதிபர்கள் கூட இன்றைக்கு அவர்கள் தற்கொலை செய்து கொள்ளக்கூடிய நிலையை உருவாக்கியிருக்கிறார்கள் சமீபத்தில் அந்த கஃபே என்று சொல்லக்கூடிய அந்த காஃபி ஓனர் அவர் இறந்திருக்கிறார் எல்லாம் எதுன்னு பார்த்தோம்னா இது மாதிரி இந்த பொருளாதாரத்தினுடைய அந்த நெருக்கடி அந்த கஷ்டம் வாங்கிய கடனை திருப்பி கட்ட முடியாத அந்த நிலை இதற்கெல்லாம் எது காரணமாக இருக்கிறது என்று சொல்ல அந்த ஜிஎஸ்டி என்கின்ற அந்த வரி அதே மாதிரி இன்றைக்கு சமீபத்தில் முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் அவர் இந்த ரியல் எஸ்டேட் பிஸ்னஸ்னால் அவர் மிகப்பெரிய ஒரு பொருளாதார நெருக்கடியை சந்தித்து கட்ட முடியாத
இன்னும் ஒரு படிக்கு போய் தன்னுடைய உயிரையே விடக்கூடிய ஒரு நிலையைத்தான் இன்றைக்கு இந்த தேசம் சந்தித்து கொண்டிருக்கிறது